tal? Muy buenas tardes, queridos hermanos de Tierra Prometida. Hoy les quiero hablar de las gracias del Espíritu Santo, lo que son los carismas, dones y frutos, pero principalmente me quiero enfocar en los frutos, que es lo que hacen como seres humanos en nosotros. Y vamos a empezar con los dones, que es sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Estos nos ayudan a santificarnos y a perfeccionarnos. Se podría decir que son un requerimiento para la vida en santidad, porque sin ellos no se lleva Uh, no se cumple el plan de Dios de, de ser santos. Entonces, por eso son importantes estos dones. Después de eso tenemos los carismas, que son lenguas, interpretación de lenguas, profecía, milagros y sanación. Estos carismas no santifican, son para beneficio mutuo. Se puede decir que para servicio de la comunidad, se tienen que poner a servicio de la comunidad cuando no son entregados y pueden ser temporales. Lo que me llamó la atención de estos carismas es que no necesitas estar en gracia y aún así Dios es tan misericordioso que te puede regalar un carisma. Y después tenemos los frutos, que son paz, amor, caridad, gozo, paciencia, continencia, fidelidad, mansedumbre, bondad, benignidad, longanimidad y castidad. Esos son complementos que forman al hombre como una primicia. Se podría decir que todo hombre necesita madurar estos frutos y practicarlos diariamente para llegar a la excelencia humana como hijos de Dios. Entonces, eh, son importantes, pero yo solamente me voy a enfocar en estos cuatro frutos que tenemos que madurar y que son sumamente importantes en esta lucha para llevar, para tener una lucha más llevadera, más en paz y que después de nuestra lucha, nuestra resta, restauración matrimonial también sea un poco menos complicada. Y son mansedumbre, paciencia, longanimidad y amor. Vamos a empezar con mansedumbre y muchas veces nosotros pensamos que mansedumbre es este, dejarse humillar y dejarse que todo el mundo te haga lo que quiera y, y lo vemos como una debilidad. Pero más de ser una debilidad es una fortaleza. Dice, no significa ser débil, sino que significa comportarse con bondad y gentileza, mostrando fortaleza, serenidad, sana autoestima y autocontrol. Porque cuando tú estás en esta lucha, recibimos muchos ataques del enemigo, entre esos ataques del enemigo no sabemos cómo controlarnos y perdemos el control y en lugar de, de, de que las cosas vayan mejor lo echamos a perder, ¿no? Ya le grité a mi cónyuge, ya me enojé, ya le dije tú no puedes hacer esto, esto y el otro. Y cuando practicamos y maduramos la mansedumbre pues llegamos a un autocontrol que lejos de una debilidad se convierte en una fortaleza. Fortaleza porque ya, ya los dardos del enemigo ya no te duelen como antes ya no te lastiman, ya lo que tu cónyuge pueda decirte ya no es tan dominante en ti, porque ya tienes una autoestima que sabes que proviene del Señor. Después estamos con la paciencia, otro fruto sumamente importante que también se tiene que practicar todos los días y es la facultad que tiene un individuo de esperar, escuchen esto, sin sentirse ansioso, sin apurar los procesos y tomarnos el tiempo necesario para realizar cada acción. En estos procesos, pues realmente nosotros no tenemos el, el tiempo, ¿no? el tiempo estimado cuándo va a regresar nuestro cónyuge, pero Dios sí lo tiene. Entonces dice que el tiempo necesario para, reali para realizar cada acción, el tiempo está en las manos de Dios y el tiempo en las manos de Dios es mejor que el tiempo en nuestras manos y hay que tener esa confianza plena. Y dice aquí, esperar sin sentirse ansioso. Mira qué importante es saber esperar sin tener esa ansiedad. Por eso es importante practicar esta paciencia, porque cuando la logramos dominar, podemos tener una espera sin tener esa ansiedad de cuándo va a pasar, cuándo va a llegar ese momento, cuándo va a regresar mi cónyuge, cuándo, cuándo ya va a pasar todo esto, este dolor. Entonces es muy importante practicar esa paciencia. Y después tenemos la longanimidad que es la estrecha relación entre la perseverancia y constancia de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades. Mira qué importante es la longanimidad en esta lucha que te ayuda a tener esa perseverancia, porque en esta lucha muchas veces estamos un día sí, estoy Señor, y al siguiente ya quiero tirar la toalla. Depende de mi estado de ánimo, es qué, qué tan llevadera tengo la lucha. Si hoy me siento mal, ya quiero tirar la toalla, y hoy me siento súper bien, sí, vamos con todo, Señor, yo confío en ti. Entonces es lo que hace la longanimidad en ti. Si la practicas todos los días, podrás no tener un doble ánimo, como dice la Biblia. Si no, te podrás sentir triste, habrá días duros, difíciles, pero tu constancia siempre será la misma. Te ayuda a pertenecer en esta lucha a la longanimidad.
Y después de eso sigue el fruto para mí uno de los más importantes que es el amor. Y como Corintios nos lo dice, el amor es paciente, servicial, bondadoso, no guarda rencor, no guarda orgullo, no es egoísta y todo lo perdona. Para mí el amor es uno de los más importantes porque también no lo dice la, la Biblia, pero el más importante de estos es el amor porque dice en la canción, no, si no tengo amor, nada soy. Porque si tú tienes amor, es más fácil madurar estos frutos y ponerlos en práctica, ya sea el, la paz, la caridad, el gozo, la continencia, la fidelidad, la bondad, la longanimidad, la castidad. Es mucho más, más fácil cuando lo hacemos con amor. Hace tiempo yo escuché una frase que decía, ama y haz lo que quieras. Y para mí esta frase no decía nada, al contrario, yo decía, ¿cómo vas a amar y hacerle daño a las personas? Pero hasta hoy en día pude entender que cuando viene de una fuente mayor, que no somos nosotros, que no viene de otro ser humano imperfecto como lo soy yo, que ese amor proviene de Dios, de la fuente del más grande amor que puede existir en esta tierra, cuando viene de Dios ese amor, pues todo es más fácil, todo es más llevadero, eh, hay más confianza en ti para, para llevar esta lucha a cabo, eh, hay más prudencia, hay más caridad, entonces eh, los frutos se podría decir que son un poco más terrenales, son más, son una parte espiritual del ser humano, pero un poco más terrenales que lo que son los dones y los carismas, ¿no? Eso de, de hablar en lenguas y todo eso, pues los, los la comparación de, de los dones y de los carismas, pues es algo que se puede practicar, los dones y los carismas no es algo que tú puedas practicar o lo puedas retomar de la noche a la mañana, pero los frutos sí, entonces es por eso que yo te invito a practicar estos cuatro frutos nada más, a madurarlos y, y que se vuelvan parte de tu vida, porque van a ser muy necesarios también para cuando tu matrimonio se restaure, es lo mismo que vas a poner en práctica, la paciencia, la mansedumbre, el amor y la longanimidad, son los que te van a seguir dando esperanza. Y como te digo, si tienes amor, es más fácil llevarlo a cabo. Es más fácil ver a tu a tu cónyuge con, como los ojos, con los ojos de Cristo. Es más fácil ver los sufrimientos de Él, sus carencias, y no verlo como un enemigo, sino qué tan careciente está este cónyuge, este esposo mío, qué tan careciente está de todos esos frutos que no logra ver aún. ¿Qué le puedo entregar yo? a este esposo mío hoy en día que se encuentra ciego. Si yo tengo esa responsabilidad que me ha entregado Dios en mis manos de llevar a mi cónyuge hasta la santidad, pues yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces yo también voy a practicar para, para llevarlo a esa santidad. Pero primero yo, primero voy a trabajar en mí y para que de esa manera mi cónyuge vaya también cambiando y se vaya acercando y vaya... Um, hacia el cielo junto conmigo. Entonces, ese es el plan, ese es el plan de, de nuestros matrimonios y por eso estamos aquí. Me despido de ustedes, queridos hermanos en Cristo, y espero este tema sea de